El rescate de las tradiciones criollas es una de las características que más destacaron los asistentes a las fondas de Paine. Esto, junto al ambiente familiar que se pudo vivir, con seguridad a cargo de carabineros y la PDI, junto al apoyo de la Mutual de Seguridad y la existencia de una zona segura de juegos para los menores, hicieron posible que toda la familia pudiera disfrutar con tranquilidad del Bicentenario Patrio en Paine. El grueso de las celebraciones en nuestra comuna se concentró, como ya es tradicional, en Paine Centro, donde se comenzó temprano el jueves 16 con una misa a la chilena en la cual se agradeció por los 200 años de nuestra patria y el desfile oficial, acto que acaparó la total atención de quienes circulaban a eso del mediodía por la avenida 18 de septiembre. Esta ceremonia contó con todos los ingredientes para hacer un desfile típicamente chileno, ya que no faltaron guasos a caballo, cachos de chicha, esquinazos de cueca acompañados por un conjunto en vivo y la presencia de autoridades como la gobernadora de la provincia, Amparo García, el alcalde Diego Vergara, concejales, representantes de bomberos, carabineros, investigaciones, del comercio, juntas de vecinos y agrupaciones de la tercera edad, entre otras instituciones pertenecientes a la zona de Paine. Posterior al esquinazo y para terminar con broche de oro la primera parte de la celebración oficial, se dio inicio al desfile de fiestas patrias, donde no solo las escuelas de nuestra comuna tuvieron una participación destacada, sino también tuvieron cabida las agrupaciones de adultos mayores, los funcionarios municipales y clubes de guasos. El mayor número de personas en el estadio municipal se concentró el viernes con el acto oficial de inauguración de las fondas y los fuegos artificiales en la noche, llegando a las 20.000 personas solo en esa jornada. Todas esas personas aprovecharon de disfrutar con los anticuchos, empanadas, asados, vino y chicha que ofrecían las ocho cocinerías instaladas especialmente para atender a los turistas y paininos que llegaron al lugar, además de la fonda oficial. El alcalde Diego Vergara dijo estar orgulloso de ser el alcalde del Bicentenario y dio pie para la celebración de las fondas en nuestra comuna. Orgulloso de ser el alcalde del Bicentenario. Vamos a quedar en la historia porque este es el primer año que veo y recuerdo que Paine se encuentra activo, Paine despertó. Me doy cuenta que a la gente las cosas buenas les gustan. Por lo tanto, yo creo que ustedes se merecen un aplauso por apoyar estas cosas y nosotros aquí estamos sacando la mugre para que resulte, resulte todo bien. Tuvimos un terremoto el 27 de febrero, 8,2 grados aquí en la zona central. Y porque somos chilenos, estamos aquí presentes después de 6, 7 meses, contentos, celebrando. Es la razón de por la diferencia que tenemos de Latinoamérica, ser el país más pujante. Después de los terremotos no nos caemos y estamos aquí presentes. ¡Viva Paine! ¡Viva Chile! Además, los asistentes pudieron disfrutar de varios puestos de artesanía típica en madera, orfebrería, plantas autóctonas, pintacaritas, aros, argollas y juegos típicos a cargo del Club de Cueca Guillermo Cortés, como carreras a la chilena, atrapar el chancho, el palo encebado y tirar la cuerda. En el escenario principal desfilaron artistas de la talla del Grupo Altamar, los paleteados del puerto, los cantares de paine, cielo azul, bafoda, danza de mi tierra y canto aguilino. Por su parte, la Fonda Oficial presentó números como Luis Dimas, la sonora de Manuel Palacios, Los Hijos del Sur, Oscar Gangas y los dobles de Marco Antonio Solís y Salo Reyes. En resumen, una jornada redonda que contentó a todos los visitantes, no solo a esta, sino a todas las fondas de la comuna, por el nivel de preparación, la calidad de los puestos y el ambiente familiar que se mantuvo a lo largo de todos los días de celebración.